Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer avec une première session avec deux intervenants que nous avons intitulé « Les origines du théâtre yiddish ». Donc on va d'abord écouter les deux communications, puis on aura le temps après de, de discuter, comme je pense qu'elles vont se, se répondre et se compléter. Donc nous allons commencer par Jean Baumgarten, qui est directeur de recherche émérite du CNRS au Centre d'études juives. Je fais des présentations très rapides. Hein, parce que... Rapide. Non, mais ce n'est pas terminé. Ah, C'est déjà trop. Je préviens. C'est déjà trop. Donc, Jean Baumgarten, il a de nombreuses publications à son actif. Vous pouvez aller voir sur le site du CNRS. Il y en a énormément. Personnel et collectif, je citerai juste son, son dernier ouvrage qui est paru en 2017. Le petit monde, le corps humain dans les textes de la tradition juive qui est paru aux éditions Albin Michel. Et ses thèmes principaux de recherche, c'est entre autres l'histoire culturelle et religieuse du judaïsme ashkenaz du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, la littérature et, la culture, et les cultures <coughs> populaires juives, la littérature yiddish ancienne, l'histoire du livre juif, etc. etc. Donc, je vais vous laisser la parole pour une communication qui s'intitule « Le Purimspiel aux origines du théâtre yiddish eh ». Bien, merci, merci au musée, merci à Judith et à Eleonore pour euh, cette invitation. Donc, il existe effectivement un lien indissociable entre la fête de Purim, son rituel, et la naissance du théâtre juif, donc en yiddish notamment. Rappelons en premier lieu la place de Purim dans le calendrier hébraïque. Donc, c'est la, la fête des sorts qui se situe le 14e jour du mois d'Adar, où, comme le disent les sages, Lorsque commence Adar, il faut augmenter la joie. Donc, moi, de la complétude, qui met en phase l'année lunaire avec le cycle solaire, moi, de la naissance de Moïse, de la sortie d'Égypte, du passage de la captivité, de l'errance dans le désert, à l'entrée dans la, la terre promise. Donc, une période d'entre-deux, de liminalité, durant laquelle on rompt les nœuds qui enserrent pour pénétrer dans le temps et dans l'espace de la nouveauté, de l'utopie et de la liberté. Donc un temps de suspension des interdits, un seuil à partir duquel les hiérarchies sociales, les pouvoirs, obligations, privilèges, peuvent momentanément être dissous. C'est le temps du renversement des rôles et des statuts sociaux où ce qui est interdit devient possible et où le sacré et le profane s'inversent. Cette idée de renversement, qui est très importante dans la, le Purimspiel, est d'ailleurs au cœur de, de, de la Megillat Esther, donc euh, Esther 9.1, je lis. Donc le douzième mois, qui est le mois d'Adar, le treizième jour du mois, où l'exécution de l'ordre du roi et de son édit venait à échéance, le jour même où les ennemis des Juifs avaient espéré prendre le dessus sur eux, ce fut le contraire qui eut lieu, donc, c'est-à-dire le renversement, le changement, et les Juifs allant, eux, prendre le dessus sur ceux qui les haïssaient. Fin de la citation. Donc, l'histoire d'Esther et de Mordorail est associée au retournement, FR, à la fois jeu, pirouette et virevolte, par lequel les Juifs prirent le dessus sur leurs ennemis. Les lois, rituels et coutumes qui ponctuent la fête sont associées donc au monde à l'envers au désordre dominé par la joie transgressive. Et il y a, on peut aussi citer ce verset de, du rouleau d'Esther, 9-22, c'est-à-dire, je cite, c'est-à-dire les jours où les Juifs avaient obtenu rémission de leurs ennemis et le mois où leur tristesse s'était changée, néphar, en joie et leur deuil, en fait, à en faire des jours de festin et de réjouissance et une occasion d'envoyer des présents l'un à l'autre et des dons aux pauvres. Donc, à Pourim, tout est permis. Les statuts sociaux sont renversés et ridiculisés. Tout le monde en prend un peu pour son grade. Les administrateurs de, du conseil communautaire, du CAL, les notables, les rabbins, chantres, les bedeaux, etc. On intronise un roi ou une reine de Pourim, qu'on appelle Meler ou Malka Aloyada. C'est qu'on ne sait plus faire la distinction entre maudire Aman ou bénir Mordorai. C'est en général un jeune enfant d'une famille pauvre qu'on affuble d'une couronne et qui, l'espace d'un jour, se moque des autorités et parodie donc tous les attributs du pouvoir. 
dans des grandes communautés où il y avait une yeshiva, on désigne un Purim Rov, un rabbin de Purim, et quant au Rosh Yeshiva, donc au directeur de la yeshiva, il se tient à un pupitre comme un simple étudiant. On raille de même les épouses des rochers d'Eshivot et des familles chez qui les étudiants de la yeshiva avaient l'habitude de manger selon la, la coutume de ce qu'on appelle le esenteg, esentog, c'est-à-dire une mitzvah qui consiste à prendre en charge un étudiant en lui offrant le, le couvert donc, tout au long de l'année. La transgression festive se manifeste par l'inversion aussi de la différence sexuelle entre les hommes et les femmes. On sait que les codes bibliques, bon, Lévitique, Deutéronome, mais aussi il y a des passages dans le Talmud, dans le traité nazir, disent, je cite, « Une femme ne doit pas porter le costume d'un homme, ni un homme s'habiller en vêtements, en robe de femme, car l'éternel, ton Dieu, a en horreur quiconque agite ainsi. » Fin de citation. Donc, pour une, mais le seul moment de l'année où les hommes peuvent se déguiser en femme et les femmes en homme, où il est possible de changer l'espace d'un jour de sexe. De même qu'il est possible de transgresser le commandement « tu ne voleras point » en commettant des petits larcins et des petits chapardages. On a également l'habitude de confectionner et de porter des, des parts soufimes, enfin des masques grotesques, inspirés par les accoutrements des pièces et des improvisations de carnaval, notamment ceux de l'Allemagne, hein, le, le Fastnachspielen, les Fastnachspielen, et de l'Italie à l'époque de la Renaissance, donc la Comédia dell'Arte. Ces déguisements s'inscrivent dans diverses manifestations transgressives qui formeront les principaux ingrédients des pièces du pourri. Le danse, festin, bombance, beuverie, tapage, travestissement et brûlement euh, d'effigie de Daman qui, euh, à la fin, est pendu. Notons parallèlement le chambardement, le chamboulement des codes de conduite qui régissent donc la, la vie quotidienne, la vie sociale. Par exemple, la synagogue, donc la, la conduite enfin en général, doit être silencieuse, déférente devant le, le créateur. Et à Purim, on observe à l'inverse un déchaînement de tapage, de bruit, notamment avec des crécelles quand le nom d'Aman est prononcé. C'est aussi le temps où la langue et où, où les langues se délient et se dénouent. En effet, chaque fête juive donne lieu à une création d'un type de texte particulier. Par exemple, à Tisha Be'av, donc ce sont des, des slirotes et des kinotes, donc des, des textes, enfin des, des poésies et des prières plutôt sombres et tragiques, donc sur la destruction du temple. À Toubishvat, par exemple, le, le Rosh Hashanah Shel Etzim, le, le Nouvel An des Arbres, eh bien, ce sont des évocations bucoliques de la nature. Et euh, à Purim, encouragé par le verset biblique qui exalte ce jour de festin, de beuverie et de joie, eh bien, euh, cette fête inspire des parodies de prières et de piyutim, donc des, des hymnes paraliturgiques, des pastiches d'épisodes bibliques, de leçons euh, talmudiques et aussi de, de sermons de droches fondés sur l'effronterie, la moquerie, la caricature des maîtres et des rabbins. Bouffonnerie, donc, qui va se déverser dans les, la tradition du Purimspil, truffée de scènes burlesques fondée sur des facéties verbales, des jeux de mots, accompagnés de chansons, de poèmes chantés, de danse et de musique, donc avec ce, ce qu'on appelle « Zingel spielen tanzen », donc danser, jouer, chanter, donc euh, ces trois euh, éléments essentiels. Donc une langue savoureuse, fondée sur un mélange amphigurique, fatrasique et hautement comique de, des langues, d'emmêlement d'araméen, d'hébreu, de yiddish, de dialecte germanique euh, en Allemagne, d'italien en, en Italie, le tout entrecoupé de gargouillements, de ronflements, de fracas, d'onomatopées, de borboriques et autres bafouillis. Les pièces prennent le contre-pied des normes de civilité, ce qu'on appelle euh, le derer eretz, donc la, disons les bonnes manières, donc, dont la, la tempérance, la maîtrise des pulsions et la frugalité. D'où la valorisation de ce que Bartin, Bactin dénomme dans son ouvrage sur Rabelais et la culture populaire, le bas corporel. Notons ainsi l'abondance d'allusions à la scatologie, l'obscénité, la grivoiserie et aux injures dans des poèmes saugrenus et farfelus, faits donc d'une alternance d'hébreu et de yiddish, donc centrée sur la beuverie, l'abondance, dont par exemple une... Agada Leila Shikurim, donc la, la Agada de la nuit des ivrognes, ou un Maseret Purim, donc un, un traité de Purim euh, 
euh, parodique inspiré par un traité talmudique euh, et aussi beaucoup euh, dans le style de ce qu'on appelle euh, euh, Marlokut ou Marloikus en, en yiddish, donc des, des controverses talmudiques, talmudiques qui opposent, notamment dans un de ces textes, le rabbin euh, Rabbi Abakbuk, c'est-à-dire le, le rabbin de, de la bouteille, et euh, le rabbi Ivresse, rabbi Shachra. De même que des parodies de prières, alors la, la fameuse prière l'année prochaine à Jérusalem se transforme en l'année prochaine, puissions-nous boire doublement. La lecture ritualisée euh, du rouleau d'Esther est, est déjà en soi une performance théâtrale. Avant de réciter la Megala, on déroule intégralement le, le rouleau comme on pourrait ouvrir le rideau d'un théâtre. La lecture se fait dans la synagogue en présence de tous les fidèles qui sont rassemblés. Donc, Le lecteur se tient debout. L'assistance est momentanément sil enfin, silencieuse. Le texte doit être lu dans son intégralité d'un seul trait, sans aucune pause ni interruption accompagné d'une mélodie toute, euh, spécifique. Certains versets sont repris par les fidèles et les noms des dix fils d'Aman doivent être lus d'une seule respiration afin de montrer qu'ils ils ont tous été tués en même temps. Et les enfants ont coutume de dessiner le portrait ou d'inscrire le nom d'Aman sur des objets qui sont destinés à être jetés ou cognés les uns contre les autres. Quand le nom d'Aman est mentionné, donc... Euh, Bon, vous, si vous avez euh, assisté à cette lecture de, de la Megillah à la synagogue, eh bien, les adultes frappent leurs pieds et les enfants font tourner les crécelles pour que le nom soit effacé donc, dans ce vacarme. Donc, une correspondance s'instaure entre euh, la lecture ritualisée de la Megillah, la scène théâtrale et l'inversion comique. Il s'agit d'un théâtre populaire, du jeu, du rire, de la dérision, de l'improvisation, constamment sujet aux changements et aux métamorphoses, comme dans la tradition, disons, de théâtre de rue ou de théâtre, enfin, les, les tréteaux. Avant le XIXe siècle, ces pièces ne sont pas jouées par des troupes professionnelles, mais par de simples membres des communautés qui composaient eux-mêmes des scénettes parodiques, s'improvisent acteurs, circulent de maison en maison ou interprètent leur, ces, ces pièces donc, dans la cour de la synagogue accompagné de capelles de, de petits orchestres. Parmi les principaux diffuseurs de cette tradition, il faut mentionner de même les étudiants donc, des yeshivot, familiers de tous ces sermons comiques, des parodies, des leçons et des commentaires des maîtres et des rabbins. On pense aussi aux melamdim, aux enseignants, aux chantres qui euh, inventaient des prières humoristiques. Évoquons surtout les figures traditionnelles du carnaval juif, que ce soit les Letzim, donc les bouffons, les Naren, les fous, et aussi le, ce personnage important qui est le Batran, le, le Batronim, les, les amuseurs ou les bardes, si vous, ce qui euh, crée de, ce qu'on appelle des gramen, enfin des, des, des longues poésies. Les pièces sont souvent introduites par un maître de cérémonie, qu'on appelle le Payat, sous le Marchelik, ou par un messager, le Loifer, chargé de présenter les pièces et les personnages par des monologues comiques des propos édifiants et de résumer l'action et c'est aussi celui qui assure la transition entre les différents actes. Bien sûr, si on ne fait que lire ces pièces, on comprend souvent un peu mal la saveur de ce théâtre populaire centré sur la langue vernaculaire, la performance orale, donc la parole et le dire, donc l'illocutoire et le perlocutoire. Donc c'est un art populaire total puisqu'il combine la déclamation, la danse, la musique, le chant, la poésie, les déguisements, les masques, les pantomimes, et met en scène donc un Efkervel, c'est-à-dire un monde à l'envers. La, la désacralisation et la profanation, ponctuées de blasphèmes, de, de plaisanteries grivoises, de références cathologiques et obscènes, de gestes outrés, d'émotions, de passions et de sentiments poussés à l'excès, ont tendu, bien sûr, à marginaliser ces Purimspilen en tant que création populaire mineure. Et ils constituent, en fait, une mise en scène, une mise en récit des, de questions tout à fait fondamentales pour les Juifs concernant l'exil, la souveraineté politique, le rapport aux autres, la conjuration de l'oppression et l'exorcisme des forces maléfiques. Alors, pour terminer en guise d'exemple, 
j'évoquerai donc malheureusement brièvement trois extraits d'une pièce donc, euh, dont, dont, on a parlé, dont M. Bronstein a parlé tout à l'heure, Ein Schein pour im Spiel, qui a été copié à Nürnberg en 1697, qui est fondé sur le récit d'Esther composé d'une alternance de propos édifiants, de leçons moralisantes, moralisatrices et de scènes burlesques, de tirades humoristiques, pétries de jeux de mots, de fatras langagiers, donc calembours, calembredaines, non-sens et coxigrues, d'insultes, d'obscénités et de bouffonneries qui sont liées à l'inversion carnavalesque. La langue yiddish, qui est riche en expressions humoristique, en proverbe, en jeu de mots, en blague, les Witzen, les Hormus, les, les Bdires, propice à l'humour transgressif, se prête magnifiquement à ce type de parodie burlesque des textes saints. La pièce se fonde sur l'opposition entre deux protagonistes, symbole de la lutte entre les nations du monde et le peuple d'Israël. D'un côté, Aman, le ministre d'Assuérus, incarnation de l'autocrate oppresseur, qui, à la fin de la pièce, dans une sorte de rituel prophylactique, cathartique, expiatoire, sera pendu. Et de l'autre, le personnage biblique de Mardoché, enfin de Mordechai, transformé en bouffon, en fou de comédie, prompt aux facéties langagières et aux insultes. Mordechai se métamorphose en rebelle taquin qui provoque, partout où il passe, le désordre, le scandale, qui multiplie les blagues injurieuses, graveleuses, cathologiques, et se moque des nantis du pouvoir et des autorités. Il incarne dans une perspective messianique, disons presque, le renversement carnavalesque, tant de suspension des règles, de régénération, de libération des interdits, propice au débridage verbal et donc à la parodie des normes et de la bienséance. Parmi les ingrédients de ce jeu de pourrim, donc qui date du XVIIe siècle, citons les parodies fatrasiques des prières, des textes saints, entremêlés de propos profanes, grivois, projetant dans une dimension de sacrilège et de blasphème. Alors voici à titre d'exemple la parodie de deux prières, « Aneinu », donc « Réponds-nous », qui est récitée lors du, jeûne, du Taranit Esther, du jeûne d'Esther, et aussi la confession des fautes, qui est récitée la veille de Yom Kippur, « Alret »,« Pour la faute que nous avons commise devant toi, pardonne nos fautes, ô Dieu de miséricorde, absou et accorde-nous l'expiation ». Ça, c'est cette prière. Alors, cette tefilat Yom Kippur est également dénommée la longue confession, donc, à Bidouille, à Gadol. Alors, s'il vous plaît, les oreilles chastes, fermez-vous pour quelques instants. Je vous lis le texte. Alors, donc, vous avez une alternance d'hébreu et de yiddish, donc, alb, donc, pour, je vais volontiers avec des jeunes filles dans les tables, la faute, donc, là, on reprend la, la prière en hébreu, plus aimée au lit, que nous avons commise, donc, je euh, nous même si c'est une veuve, devant nous, hébreu, je le fais rapidement. Alors c'est après, c'est Aïnénou Abraham, donc euh, réponds-nous Abraham. Il a un grand bazar qui rend toutes les jeunes filles extropiées. Réponds-nous Isaac, sa chose est très pointue, elle rend toutes les jeunes filles pleines d'esprit. Réponds-nous Dalia, il a un gros poinçon qui transforme toutes les jeunes filles en fiancées. Réponds-nous Gumpel, il le fait avec un gros euh, sorte de, claudique, de, de, de boitement procurant à toutes les jeunes filles de gros gargouillements. Réponds-nous Moïse, il en a une vraiment, une très grosse, avec laquelle il tisonne toutes les jeunes filles. Réponds-nous Meïr, il a une belle paire de bijoux de famille, aussi grande que le portail d'une grange. Voilà, ça continue comme ça, pour vous montrer, ça c'est un peu l'esprit euh, transgressif de la fête de Pourri. Alors les interactions quotidiennes, sociales, religieuses, économiques, entre juifs et chrétiens, suscite une, une familiarité, bien sûr, avec la culture environnante qui favorise l'internalisation de la culture de l'autre. Les auteurs de, de, de ces Purimspielen jouent ainsi avec les représentations que la société chrétienne leur renvoie en se les appropriant, en les recomposant et en les subvertissant. Comme on le voit dans ce qu'on appelle le Homens Messire, donc la, la dénonciation d'Aman, et dans toutes ces pièces, tout du moins jusqu'au XVIIIe siècle, disons, eh bien on trouve ce long catalogue ironique, absurde, de stéréotypes religieux, économiques, que les chrétiens associent aux juifs. Donc ils il se les approprient, les ressassent et les rabâchent pour mieux les renverser, les ridiculiser, les démolir, pointant leur inanité obsessive. 
manière pour les auteurs, par ce long catalogue bête et risible, de montrer le pouvoir subversif de l'humour et du rire. Voilà, je vous cite juste un très court extrait. Donc, juifs, moichel, bêtes, hébreux circoncis, c'est ainsi qu'on les appelle. Ils sont bien connus pour toutes sortes de tromperies. Tout d'abord, tous les sept jours, ils font leur shabbat, ils se moquent, ils nous ridiculisent. La moitié de la journée, ils restent dans la synagogue, ils prient, crient, pour que Dieu afflige le roi de toutes sortes de malheurs. Quand ils ont fini, ils sortent remplis de force. Ils ne font plus rien d'autre que de s'en priver et d'écluser. Ils ne peuvent toutefois rien acheter avec de l'argent. Ils disent « Demain matin, nous ferons trimer un paysan ». Ils laissent les chrétiens s'occuper de leur feu en disant « Nous ne devons pas y toucher ». Même si le roi leur demande d'exécuter une tâche, ils répliquent « Nous devons respecter notre Shabbat ». Le vendredi, ces fripouilles se lèvent tôt. Et ils se rendent au marché pour acheter un poisson pour le jour saint. Aucune oie ni aucun poulet ne sont assez chers pour eux. Le soir, ils crient comme des monstres. Puisse le roi avoir six maladies, aux mains et aux pieds, dans son cœur et partout ailleurs, puisse le roi devenir bossu et muet. Donc voilà, ça continue comme ça longtemps. Une autre dimension typique de ces Purimspielen concerne les propos blasphématoires et des tirades anti-chrétiennes. Anti dans l'esprit du contre-évangile sacrilège que vous connaissez certainement, qui s'appelle les Toldot Yeshu, euh, la plus célèbre scène, inspirée par Esther 3, 1, 6, est l'épisode où Mordechai refuse de se prosterner devant le, le ministre Aman parce qu'il a une croix dans le dos. Et Mordechai témoigne ainsi de sa fidélité indéfectible à la loi juive. Il inverse de plus... La, la situation en traitant le maître comme un valet de comédie. Donc, encore un petit extrait. Aman, Mordorai, toi, vieux fou, prosterne-toi. Euh, Mordorai, je dors. Aman, prosterne-toi donc, vieux fou. Mordorai, je ne suis pas à la maison. Aman, je te dis de te prosterner, vieux fou. Mordorai, tu peux entrer sans te prosterner. La porte de derrière est toute grande ouverte. Aman, si tu refuses, je rosserait pour de vrai ton dos de fiefé coquin. Mordera, hélas, hélas, comment pourrais-je m'incliner et me posterner devant toi Tu as une croix dans le dos. Tu devras me regarder par derrière. Et en plus, ce n'est pas convenable que le maître, le maître se prosterne devant son serviteur. Donc, les, voilà, pour finir, les Purimspielen, parce qu'ils sont relégués dans cette catégorie un peu vague de, de théâtre populaire juif, ont été longtemps considérés comme des créations euh, marginales. Ils demandent à être reconsidérés, notamment dans le contexte des relations en miroir entre les juifs et les chrétiens. Ces pièces aident à comprendre des stratégies des juifs pour lutter contre les stéréotypes dépréciatifs et contre la domination de la société majoritaire. S'y lisent quelques-unes des dimensions fondamentales de la tradition juive, la remémoration par la lecture de la Megillat Esther du sauvetage du peuple juif, le rire et la parodie comme armes pour lutter contre l'oppression, l'espérance de la fin de l'exil et de la libération messianique. Et donc pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore qui seront exposées durant cette journée, on observe donc une corrélation entre l'esprit de la, la fête de Purim et la naissance du théâtre juif euh, en langue yiddish. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, euh, Jean Baumgarten, pour, si je puis dire, cette belle entrée en matière et cette euh, présentation vivante et très précise du, du Purim Spiel. Donc, nous allons passer sans tarder à la seconde communication de Arnaud Bicard, qui est Aline Alco, maître de conférence en langue et civilisation yiddish, et qui est également le directeur adjoint, c'est bien ça, je ne sais pas si c'était co actuel, co-directeur, pardon, du département des études hébraïques et juives, qu'il a également de nombreux articles et ouvrages à son actif. Je vais citer le, le dernier, je ne sais pas s'il est paru, parce qu'il il avait écrit il doit apparaître. Pas être, il est dans, en épreuve je, encore. Je le dis quand même. Donc son ouvrage apparaît qui s'intitule s'intitulera La Renaissance italienne dans les rues du ghetto, l'œuvre poétique yiddish d'Elia Levita. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc 1469-1549. Et aujourd'hui, il va nous parler du 
d'Avram Golfaden et la refondation du théâtre yiddish à la fin du XIXe siècle. Merci beaucoup, je remercie euh, les organisateurs du colloque, je suis ravi de pouvoir euh, présenter euh, cette recherche oui. aujourd'hui. Euh, Avram Goldfaden est ordinairement désigné comme le père du théâtre yiddish moderne. Cette position fondatrice, peu contestée, est pourtant doublée d'une réputation ambivalente et l'appréciation de la valeur proprement littéraire de ses pièces a longtemps été en demi-teinte. C'est ainsi que Shmuel Nigar, peut-être le plus grand critique de la littérature yiddish de l'entre-deux-guerres, pouvait écrire en 1926 dans le numéro de la revue Literarische Blätter consacré aux 50 ans des premières représentations théâtrales de Goldfaden, « Il n'a pas, autant que nous sachions, écrit la moindre œuvre dramatique qui ait une véritable valeur littéraire artistique. Même ses meilleurs textes n'ont vraiment de sens que sous les feux de la rampe. » Dans son appréciation, Nigard n'est pas isolé. Il ne fait que reprendre l'opinion exprimée à demi-mot ou explicitement par ceux qui ont le plus fait pour fixer durablement le canon de la toute jeune littérature yiddish moderne, Sholem Aleichem et Yitzhak Leibush Peretz. Le premier, s'il a entretenu des relations amicales avec Goldfaden, a présenté euh, n'a pas nettement séparé son théâtre de la condamnation qu'il a fait porter en 1888 sur l'œuvre littéraire d'un des tout premiers collègues dramaturges de Goldfaden, Nochem Tchaïkevitch, plus connu sous le nom de Schomer. Et il représente durement le caractère mercantile du travail d'un pressario de Goldfaden dans son roman connu, Blanchen de Stern, Les étoiles errantes, qui présente les débuts du théâtre yiddish en suivant une troupe. Quant à Peretz, dont l'influence dans la définition de ce qui était digne de porter le nom de littérature yiddish est dominante au début du XXe siècle, il a tout fait pour élever cette littérature à davantage de réflexivité, au-delà de la satisfaction immédiate des besoins de divertissement d'un public fraîchement émancipé. Or, les comédies, les mélodrames et les opérettes de Goldfaden étaient avant tout associés au succès populaire et aux soupçons de facilité d'écriture qui l'accompagnent. L'écriture, pour Peretz, euh, était avant tout une recherche et ses grands drames symbolistes, tels « Une nuit sur le vieux marché », entérinaient éloquemment cet éloignement du théâtre commercial et populaire. Ce paradoxe d'un père du théâtre yiddish moderne jugé si sévèrement par ceux-là même qui lui reconnaissent un rôle fondateur a de quoi attiser la curiosité. Mais deux autres facteurs m'ont incité à aborder la question de la place de Goldfaden dans le canon littéraire yiddish moderne. Le premier, c'est la préparation d'une anthologie de la littérature yiddish moderne à laquelle je travaille actuellement. Or, la place qu'il revient évidemment d'accorder au théâtre dans un tel ouvrage, se complique du fait qu'en yiddish, peut-être plus que dans d'autres littératures, le théâtre a connu un développement propre, relativement indépendant de celui des autres genres littéraires. Souvent regardé de haut comme le royaume du Schunt, théâtre racoleur visant à susciter les émotions brutes d'un public mal dégrossi, il a fait l'objet, surtout entre les deux guerres, d'une séparation volontariste entre un théâtre d'artistes alimenté par de grands écrivains, Hansky, Leivik, Ash, Hirschman, et un théâtre de bas étage commercial destiné à la foule. Si l'on suit cette bipartition et qu'on se souvient du jugement sévère de Shmuel Niger, on peut être surpris d'observer que les pièces de Goldfaden, les deux Kuni Lemel, la sorcière Shulamis, ont été constamment réinvestis par les troupes les plus ambitieuses et les plus avant-gardistes de l'entre-deux-guerres, du Gosset de Moscou au Yiddish Art Theater de New York, en passant par le Vict de Varsovie. Les pièces de Goldfaden sont donc de toute évidence reconnues pour leur qualité littéraire par les hommes de théâtre, alors même que les critiques continuent de les juger fraîchement. Le deuxième facteur, qui m'a invité à poser la question de la canonicité de l'œuvre de Goldfaden, 
et la publication, au début de cette année, de l'excellente monographie de la chercheuse américaine Alyssa Quint, « The Rise of Modern Yiddish Theatre ». Cet ouvrage d'une grande richesse permet d'apprécier sous un nouveau jour le travail pionnier du dramaturge. Contrairement à ce que pensait la critique yiddish, encouragée en cela par certains écrits de Goldfaden, le théâtre yiddish n'a pas été créé dans les années 1876-1883 pour être joué devant les classes les plus populaires dans les Stettler. Goldfaden n'est pas l'héritier direct des Purimspieler dont on vient de parler, ou des Batronim, les amuseurs de mariage, ou des Brotherzinger encore, ces déclamateurs de taverne. Il est nettement plus proche de l'élite juive russifiée, formée volontairement par le tsar dans sa velléité d'accélérer l'assimilation de la population juive de son empire. C'est pourquoi l'importance de son passage par le séminaire de Jitomir, qui visait à former des rabbins et des professeurs juifs assermentés à l'État, et où il ne resta pas moins de neuf ans, ne saurait être sous-estimée. C'est à cette formation masculine par excellence que Goldfaden doit, non seulement sa maîtrise des langues étrangères et du russe au premier chef, mais aussi le privilège de pouvoir librement se déplacer dans l'ensemble de l'Empire russe qui lui sera indispensable lorsqu'il devra plus tard obtenir à Saint-Pétersbourg l'autorisation du censeur pour faire jouer ses pièces. L'attirance de Goldfaden pour la forme théâtrale ne doit pas non plus nécessairement être rapportée à l'héritage des différentes formes de représentation et de récitation populaire. Dan Miron a rappelé à quel point, depuis la fin du XVIIIe siècle, le théâtre a été un moyen d'expression privilégié des masculim en yiddish, donc des tenants des lumières juives. La langue, même si ou plutôt parce qu'elle était déconsidérée, était vue comme essentiellement orale et donc capable de retranscrire la conversation quotidienne. Les pionniers de la littérature yiddish du XIXe siècle, tels Axenfeld ou Ettinger, sont donc avant tout des auteurs de drames critiques du traditionalisme religieux et du conservatisme social, et en particulier du chassidisme. Ces drames ont circulé dans les milieux juifs éclairés sous forme manuscrite, sans être représentés. Goldfaden, qui a monté et joué la pièce d'Ettinger dans sans doute l'une des toutes premières représentations qui a été faite de cette pièce, non pas du vivant de, de Ettinger, mais après sa mort. Cette pièce qui s'appelle « Cercle » a été montée lorsque Goldfaden avait 22 ans et qu'il était encore au séminaire de Jitomir. Il est donc, avant toute chose, l'héritier de ses auteurs, de ses masculins. Euh, et lorsqu'il était... Euh, dans ce, dans ce séminaire de Jitomir, il a été soumis aux mêmes influences que Mendel Meuchers Forim, qui, qui n'est pas passé par le séminaire, mais qui a vécu aussi à Jitomir et dans les mêmes cercles, et notamment influencé par le maskim Avromber Gottlober. C'est donc riche d'une éducation privilégiée et dont il est fort conscient que Goldfaden arbordera le théâtre. L'un de ses tout premiers recueils, publié en 1872 sous le titre « Diyidene », reflète bien ses premières inspirations. Plus que ses collègues et maîtres masculins, Goldfaden est inspiré par la veine folklorique. Il retravaille dans ce livre où se trouve aussi publiée sa première pièce, la comédie d'Imoum Socieux, la tante Socieux, des chansons populaires de manière en général parodique. Il s'agit là d'un folklore savamment construit comme le montre parmi les motifs russes et ukrainiens que l'écrivain mentionne, explicitement comme source, la présence d'un texte du chansonnier français Béranger. Les chansons de Goldfaden connaissaient déjà un, un certain succès lorsque le hasard a permis la naissance d'un nouveau théâtre yiddish en Roumanie en 1876. Le livre d'Alicia Quint montre à quel point cette naissance est le fruit à la fois d'une série de circonstances et d'une volonté bien déterminée de la part de Goldfaden. Les textes de l'écrivain avaient alors une existence surtout livresque. Il a fallu la rencontre de l'acteur et Brodersinger Israel Grodner à Yassi pour lancer l'idée d'une troupe théâtrale. 
Et il a fallu le déclenchement de la guerre russo-turque de 1877-1878 qui a mené en Roumanie, où le théâtre yiddish n'était pas interdit, une forte population d'affairistes juifs russes pour permettre à Goldfaden d'étoffer sa troupe d'acteurs et de donner à son théâtre les dimensions auxquelles il aspirait. L'apport principal de la recherche de Quint est de montrer à quel point l'ambition de Goldfaden était de monter en yiddish un théâtre destiné non pas au peuple, comme l'historiographie courante le laissait croire, mais à un public bourgeois, urbain, largement russifié, au public qui fréquentait déjà les théâtres en russe, en italien, en français, d'Odessa et d'autres grands centres urbains de l'Empire tsariste. Les modèles principaux de Goldfaden sont les auteurs occidentaux d'opéra et d'opérettes qui jouissaient d'un grand succès dans la Russie tsariste et dont bon nombre étaient d'origine juive, ce qui permettait une certaine parenté d'inspiration. Offenbach, Meyerbeer, Alevi. Une fois l'impulsion donnée en Roumanie, le théâtre yiddish a pu être rapidement rapatrié sur le sol russe, à Odessa, d'abord par des amis et concurrents de Goldfaden, puis par l'écrivain lui-même. Tant que le théâtre yiddish sera toléré en Russie, c'est-à-dire pour une, un, une courte période, ça n'a duré que cinq ans, jusqu'en 1883, son succès ira croissant. Et quelques années à peine après ses débuts roumains, une dizaine de troupes de théâtre existaient en Russie et représentaient régulièrement. Et bon nombre représentaient les œuvres de Goldfaden, mais aussi des œuvres de dramaturges concurrents qui n'avaient pas tardé à apparaître, comme Latiner ou Schomer, dont j'ai déjà parlé, ou encore des œuvres adaptées en yiddish du répertoire européen, comme La Juive d'Alevi ou Uriel Acosta de Gutzkov. La troupe de Goldfaden vint ainsi présenter ses œuvres dans les grandes villes impériales de Saint-Pétersbourg et Moscou, bien loin du cœur de la zone de résidence où l'on situait son public originel. Il est certain à la lecture des recensions dans les journaux russes, qu'une partie du public n'était pas yiddishophone, voire même n'était pas juif. Les œuvres de Goldfaden évoluent selon la logique qu'apposent un tel théâtre et un tel public. Ces comédies intègrent d'abord davantage de chansons, puis tous les ingrédients du mélodrame, comme dans La sorcière, avant qu'il n'adopte une orientation que lui-même jugeait plus noble et plus ambitieuse, celle de l'opérette historique d'inspiration biblique et nationale, avec des grandes œuvres nécessitant la participation d'une troupe d'une quarantaine de personnes, comme Shulamis et Barkorva. Le don ancien de Goldfaden pour la composition musicale, lui-même qui ne savait pas lire une partition, a pourtant été l'auteur de parmi les plus belles mélodies euh, yiddish, lui permettait ainsi d'intégrer à ses œuvres des chants qui deviendraient aussi populaires que des chants folkloriques. On comprend donc que la production de l'œuvre de Goldfaden soit intimement liée au développement accéléré du théâtre yiddish comme institution, sous sa direction, au moins pendant ses premières années. De la pure comédie, fondée essentiellement sur la caricature, mais qui marquait déjà un réel talent pour les effets théâtraux, Goldfaden passe à des œuvres plus complexes, plus nuancées. La prise en compte du nouveau public, plus large et plus cultivé, qu'atteignait alors le dramaturge, doit informer la lecture de ses œuvres. Goldfaden pouvait d'autant moins se permettre de présenter des figures unidimensionnelles des juifs qu'il qu savait, son auditoire de juifs assimilés et de non-juifs particulièrement sensibles à cette question. Cela n'a pas empêché nombre de critiques dans la presse juive russe d'être particulièrement sévères avec lui, l'accusant de favoriser l'antisémitisme en montrant au monde entier des juifs ridicules tels que Kuni Lemel ou Otsmar. Cela explique aussi le désaveu relatif et injustifié qui apparaît dans les écrits autobiographiques de l'écrivain pour ses pièces qu'il qualifie de jeunesse et qui devaient, au contraire, garantir sa plus sûre postérité. Alissa Quint souligne également que le virage de Goldfaden vers le drame historique est bien plus sûrement dû à ce type de réception et à l'évolution de son ambition littéraire vers des modèles considérés comme plus nobles qu'à un hypothétique tournant nationaliste lié au pogrom des années 1881-1882. Les opérettes de Goldfaden 
à sujet palestinien ne montre guère de déviation idéologique par rapport à son œuvre antérieure et reflète toujours une pensée masculine vaguement assimilationniste. The Rise of Modern Yiddish Theater invite donc à lire les œuvres du dramaturge dans le contexte précis de leur production. Ce n'est qu'en tenant compte du premier public de Goldfaden et de son succès immédiat que l'on saisit les réflexions peu amènes de Sholem Aleichem ou de Peret sur son théâtre. En effet, le développement d'une prose yiddish, de romans, de nouvelles, a été un processus volontaire, long, difficile et extrêmement conscient, qui est passé notamment par la découverte de stratégies narratives, comme le recours à un conteur fictif ou euh, l'usage des monologues, afin de pouvoir accommoder l'oralité du yiddish au récit en prose. Mendel, le contemporain de Goldfaden, remettait sans cesse ses romans sur l'établi dans les années 1870 pour développer une technique narrative satisfaisante. Et il était encore bien loin de la célébrité que, que lui donnerait plus tard l'adoubement de Sholom à la Rem à la fin des années 1880. On peut dire que, pour Goldfaden, le processus a été exactement inverse, en raison même de la différence de son médium. Le théâtre, art vivant, lui a permis d'obtenir un succès immédiat et retentissant qui a précédé le développement même de son art. Ce succès ne pouvait que le rendre suspect aux partisans du travail artistique acharné, tel qu'il était préconisé par Peretz. Il n'empêche que Goldfaden a su utiliser ce succès pour développer les qualités que son écriture possédait déjà, son goût, pour la, son goût sûr de la dramaturgie et son talent pour l'imitation folklorique. Le résultat a été la création de personnages souvent plus complexes qu'ils n'apparaissent d'abord et qui ont profondément pénétré dans la conscience collective yiddish au point qu'un locuteur qui ne connaissait rien à l'œuvre théâtrale de Goldfaden pouvait reconnaître un en Schmendrick un Benet ou en Hotsmar un charlatan. Le retour permanent des troupes yiddish du XXe siècle au théâtre de Goldfaden s'explique également par le fait que son imitation et son intégration du folklore dans son œuvre rencontraient une tendance essentielle des avant-gardes yiddish qui cherchaient à revisiter et à réinventer les traditions folkloriques. C'est pour cela que le dramaturge Michael Weichert, élève de Max Reinhardt à Berlin, a proposé une relecture moderniste des deux Kuni Lemel. C'est pour cela également qu'Itzik Manger, si sensible aux traditions, a retravaillé à sa façon la sorcière autour du personnage devenu folklorique d'Otsmar. On peut donc dire que le théâtre yiddish moderne a échappé deux fois à celui qui a revendiqué sa paternité. D'abord parce qu'après les années 1880, et surtout lors de ses venues aux États-Unis, il s'est retrouvé marginalisé par la relative condescendance, euh, marginalisé par les institutions théâtrales qui étaient dirigées par ses anciens acteurs. Dépossédé aussi par la relative condescendance des fondateurs de la littérature yiddish moderne. Cependant, son succès ne s'est jamais démenti. Et il reste sans aucun doute aujourd'hui l'auteur le plus canonique du théâtre yiddish. Pour comprendre cela, il faut revenir à l'essentiel, son talent d'écrivain de théâtre. Il reste le plus pur auteur de comédie, qui malgré le caractère mixte de ses opérettes, est proche de la forme classique de la comédie. Ces drames historiques font entrer directement par l'imitation de modèles européens, la force tragique en yiddish, elle qui était jusqu'alors réservée à l'hébreu. Shulamis, qui reprend un récit diffusé, lui, essentiellement en hébreu, est le premier œuvre qui montre une réelle noblesse au théâtre yiddish. C'est donc à Goldfaden que l'on doit cette continuité qui est sans doute aussi durable que sa chanson « Rojinkus und Mandlin ». 